नमस्कार आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन एमपी कांग्रेस में चल रही खींचतान और बड़ी उठापटक के बीच आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक आहूत की गई जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपनी रणनीति बनाई है जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं संदीप कांग्रेस में उठा के बीच यह बड़ी बैठक आयोजित की गई है इसमें क्या रणनीति बनी है और कांग्रेस में कितना आत्मविश्वास देखने को मिला है देखिए निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से बड़ी उठक पटक इन दिनों देखने को मिल रही है और जो सियासी ड्रामा पिछले बहत्तर घंटे से जारी था वो अब लगभग पूर्ण विराम की ओर दिखाई दे रहा है आ, उसी कड़ी में अब जो कांग्रेस वो एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में जुट चुकी है और आने वाले दिनों में यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दस तक देगी उसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़ी बैठक आयोजित की जिसमें मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर सिंह ने भी शिरकत की और तमाम वो रणनीति बनाई जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी जीत की ओर लेकर जाए और एक बड़ा आयोजन जो भारत भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेस करने जा रही है वो सफलतापूर्वक संभव हो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अगर देखने देखा जाए तो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और पी चीफ जीतू पटवारी के साथ आला अधिकारी भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद रहे इस दौरान तमाम वो रणनीति बनाई गई जो मध्य प्रदेश और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है इसमें तमाम उन बारीकियों पर चर्चा की गई जो कहीं ना कहीं आयो, आयोजन को सफल बनाएगी और 2 मार्च को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में दस्तक देगी तो कांग्रेस किस तरीके से एकजुट हो, होकर इस आयोजन को सफल बनाती हुई दिखाई देगी इन तमाम चीजों पर रणनीति तैयार की गई पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आ, के साथ साथ उमंग सिंगार और विक्रांत भूरिया जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता इस बैठक में मौजूद रहे इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कैसे आत्मविश्वास भरा जाए और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या मुद्दे होंगे क्या रणनीति होगी और कैसे कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन में आएगी और वहां बाबा महाकाल के राहुल गांधी दर्शन करते हुए नजर आएंगे दो तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना दस्तक देगी और दो मार्च के बाद अलग अलग आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे उसको लेकर भी इस बैठक में बड़ी रणनीति बनाई गई भवर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल होगी और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और प्रदेश की जो जनता की आवाज है जो मुद्दे हैं उसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाया जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव के लिए लिहाज से और लोकसभा चुनाव में एक माहौल बनाया जा सके और कांग्रेस के पक्ष में कैसे अधिक से अधिक वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए इसको लेकर भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो नजर है वो देखने को मिल सकती है और कांग्रेस जो है युवा नेतृत्व और युवा टीम के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने की जो तैयारी है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है जी संदीप कांग्रेस अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या संदेश देते हुए दिखाई दे रही है देखिए अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस जो है वो इन दिनों अंदरूनी कलह से झूमता हुआ दिखाई दे रहा है हमने देखा कि जिस तरीके से कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की जो अटकलें थी जो कयास थे जो लगातार बयानबाजी थी वो जारी थी उसी बीच में हमने कांग्रेस में कहीं ना कहीं दो दिनों में जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से दिया गया है उनमें पोस्टर वोर भी देखने को मिला जहां से जीतू पटवारी की ओर से भारत राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था जिसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है वो गायब नजर आए थे तो वही दिग्विजय सिंह के पोस्टर में भी हमने देखा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार और अन्य जो बड़े नेता है जो जीतू पटवारी के समर्थन करते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गायब नजर आए तो इन दिनों जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है वो जिस तरीके से सतह पर नजर आ रही है उसके बाद में जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश देती हुई नजर आएगी और तमाम जो विधायक हैं वो भले ही दिग्विजय सिंह के गुट से आते हो या कमलनाथ के गुट से आते हो या फिर अन्य जो नेता है वो कहीं ना कहीं दो तारीख को मुरैना में एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो नेता है विधायक है या फिर अन्य जिनको 
पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है वो तमाम नेता दो तारीख को मुरैना में दस्तक देंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे यही कारण है कि खुद भवर सिंह ने मैदान संभाल लिया और मध्य प्रदेश के प्रभारी होने के नाते वो अलग अलग विधायकों से वन टू वन चर्चा कर कैसे आयोजन को सफल बनाया जाए क्या रणनीति होगी और किस तरीके से कांग्रेस जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी इन तमाम चीजों को लेकर खुद ने मोर्चा संभाल रखा और वो अलग अलग नेताओं से चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं हम बात करें अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में काफी समय तक रहने वाली और वो अलग अलग विधानसभा को भी कवर करेगी लगभग एक दर्जन से दो दर्जन लोकसभा जो सीटें हैं उनको कवर करती हुई नजर आएगी तो इस दौरान जो राहुल गांधी की क्या कुछ आयोजन होंगे क्या मोमेंट रहेंगे कहां पे स्वागत होगा किस दौरान भाषण दिए जाएंगे इन तमाम रणनीति को लेकर खुद भंवर सिंह ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है और वो खुद तमाम कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा कर उनको जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आती है और एक भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की रणनीति पर आगे बढ़ती है ठीक उसी प्रकार कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ती हुई हमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिख सकती है और राहुल गांधी खुद उज्जैन आने वाले और उज्जैन में वो बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे तो ये कारण होंगे उस दौरान बड़े दिग्गज नेता और कमलनाथ दिग्विजय सिंह भी उनके साथ मौजूद हो सकते हैं किन किन नेताओं की एंट्री रहेगी ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले दिनों में करती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो करीबी नेता है उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके और लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण भी होगा कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के जो करीबी नेता है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देकर पीसीसी चीफ एक बड़ा मूवमेंट चल सकता है और एक उनको भी जिम्मेदारी देती हुई लोकसभा चुनाव से पहले हमको पीसीसी नजर आ सकते हैं क्या लगता है संदीप कि चुनाव से पहले कांग्रेस की यह न्याय जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी कारगर साबित हो सकती है देखिए निश्चित ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में भुनाती हुई नजर आएगी और जिस तरीके से केंद्र सरकार की कुछ नियमितता है उन तमाम चीजों को लेकर आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भवर सिंह और अन्य नेताओं के बीच में रणनीति तैयार हुई और कुछ जीतू पटवारी और भवर सिंह उमंग सिंगार विक्रांत भूरिया ने वो रणनीति तैयार की ये तमाम विधायकों से वन टू वन चर्चा कर जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में कामयाब हो सके और मिशन उन्तीस पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी की रोक लगा सके अगर हम बात करें कांग्रेस की तो जो कांग्रेस है वो अपनी तमाम उन योजनाओं को लेकर जाएगी फिर वो कर्ज माफी का मुद्दा हो क्योंकि मध्य प्रदेश एक किसानों का प्रदेश माना जाता है और तमाम जो किसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए माने जाते हैं और कांग्रेस कैसे उनको और आगे बढ़ाती हुई नजर आए और कांग्रेस कैसे इन तमाम चीजों को बुनाती हुई नजर आए इन तमाम चीजों पर कांग्रेस का जो है वो ध्यान रहेगा लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं उस लिहाज से भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा महत्वपूर्ण है और ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हमको न्याय यात्रा में देखने को मिलेंगे कांग्रेस जिस तरीके से युवा टीम के सहारे इन दिनों आगे चल रही है तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमको रोजगार को से लेकर जो मांग कांग्रेस लगातार करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार घेरती हुई नजर आती है वो मुद्दा भी हमको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखने को मिल सकता है इसके अलावा महिला सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी तो वही अन्य ऐसे मुद्दे होंगे जो कहीं ना कहीं लगातार जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी और लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिस तरीके से मैंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली और तमाम ऐसी अजदूरी योजनाएं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जिनमें लगातार आरोप लगते रहे हैं हम पटवारी भर्ती की बात कर ले फिर हम अन्य परीक्षाओं की बात कर ले इन तमाम मुद्दों और इन तमाम रणनीतियों के तहत कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और इसकी गूंज जो है हमको भार, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दस्तक देगी तो इस दौरान देखने को मिल सकता है लेकिन जो सबसे बड़ा 
आ, सवाल है कि आ, इसमें कमलनाथ की भूमिका क्या होगी तो निश्चित ही कमलनाथ को जो है वो एक कांग्रेस पार्टी बड़ा आ, जो जिम्मेदारी है वो दे सकती है और आने वाले दिनों में जो कमलनाथ है उनके समर्थकों का जो कद है वो भी बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे सकता है क्योंकि आज जिस तरीके से बैठक खत्म हुई और उसके बाद में जिस तरीके से भवर सिंह शेखावत ने जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये तमाम जो रणनीति है ये कांग्रेस के जो कमलनाथ है वो काफी कद्दावर नेता है और उनकी पार्टी में काफी वर्चस्व है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ को भी एक पार्टी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी देता हुआ दिखाई दे सकता है और एक अन्य रणनीति के तहत भी पार्टी आगे की ओर अग्रसर हमको दिखाई दे सकती है हो सकता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले जो कमलनाथ वो अयोध्या जा सकते हैं और वहां से एक बड़ा मैसेज जो है सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर दे सकते हैं और मध्य प्रदेश के तमाम मतदाताओं को एकजुट कर ने की और कमलनाथ जो है वो रणनीति बनाते हुए हमको नजर आ सकते हैं कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमें तमाम वो चीजें देखने को मिलेगी जो लोकसभा चुनाव से और लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण और कांग्रेस तमाम उन बारीकियों पर ध्यान देता हुआ हमको नजर आएगा जी अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपना कितना जादू बिखेर पाती है तब तक के लिए आप बने रहिए एम न्यूज के साथ नमस्कार एम पी की लफ्स एम का हाल मध्य प्रदेश की हर खबर एम पी न्यूज टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल एम पी न्यूज टीवी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।